हेलो स्टूडेंट्स मैं मिथिलेश माही आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो लेक्चर होगा बेसिक मैथमेटिक्स से और उसमें हम पढ़ाने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंगल एक्सरसाइज नाइन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंगल तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंगल में प्रूफ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पूछने के लिए जैसा कि साइन फार्मूला कॉसाइन फार्मूला और टेंजेंट फार्मूला ये तीनों फार्मूला जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिप्लोमा एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम के व्यू से तो स्टूडेंट्स ये तीनों फार्मूला को आज हम प्रूव करेंगे और सीखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए तो इससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो नहीं पूछता है लेकिन ये जो प्रोपर्टीज है ये जो थ्योरम है इसको प्रूव करने के लिए जरूर पूछता है कौन सा साइन फार्मूला कोसाइन फार्मूला और टेंजेंट फार्मूला तो सबसे पहले हम साइन फार्मूला को प्रूव करते हैं तो स्टूडेंट्स लिखिए साइन फार्मूला स्टूडेंट साइन फार्मूला क्या होता है ये साइन फार्मूला होता है ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इसको के स्टूडेंट्स कहते हैं साइन फार्मूला ये आपको प्रूव करना है कि ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी एंड सी अपॉन साइन सी ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें एक ट्रेंगल बनाएंगे ऐसे तो प्रूव करने के लिए तीन टाइप का ट्रेंगल बनाया जाता है स्टूडेंट्स एक क्यू ट्रेंगल राइट एंगल एंड एफ क्यू ट्रेंगल तो हम क्या करते हैं ए ही ट्रेंगल बना के आपको समझाने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेंगल बनाते हैं स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इसका नाम देते हैं ए बी और सी एक ट्रायंगल बनाए ए बी सी अब स्टूडेंट्स क्या करना है किसी शीर्ष से किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन दूसरे साइड पर डालना है तो हम क्या करते हैं सी से एक परपेंडिकुलर लाइन जो है हम ए बी पर डाल देते हैं इसका नाम देते हैं स्टूडेंट डी अब देखिए आपके पास दो ट्रेंगल है इस पूरे में ना एक ट्रेंगल है ए डी सी और दूसरा ट्रेंगल है बी डी सी कौन इस प्रकार का ट्रेंगल है स्टूडेंट्स अब लिखते हैं इन ट्रेंगल ए बी सी देखिए स्टूडेंट पहला ट्रेंगल में ए डी सॉरी ए डी सी ए डी सी मतलब ट्रेंगल ए डी सी में इस ट्रेंगल में स्टूडेंट्स हम प्रूव करेंगे क्या जो यहाँ पे रूल दिया गया ठीक है तो यहां से हम स्टूडेंट लिख सकते हैं साइन ए ये वाला एंगल हो जाएगा चूंकि साइन ए साइन ए बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा इसके सामने वाला यानी डी सी अपॉन ए सी स्टूडेंट्स आगे इसको लिखेंगे डी सी बाय अब देखिए एक चीज स्टूडेंट्स एक चीज आपको क्या देखना है कि ये जो शीर्ष है वर्टेस इसके सामने वाले को कहते हैं स्मॉल ए साइड कैपिटल बी जो शीर्ष है यहाँ पे इसके सामने वाले को कहते हैं स्मॉल बी और ये सी है ये शीर्ष आपका उसके सामने वाले को बोलते हैं ये साइड जो हमारा होगा स्टूडेंट्स ये सी होगा ना? तो अब देखिए हमें नीचे क्या है ए सी ए सी कहा है ए सी ए वाला साइड तो इसको हम क्या लिखेंगे बी इसीलिए डी सी इजल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बी साइन ए इसको मान लेते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने क्या किया फर्स्ट ट्रिक ए डी सी से प्रूव किया डी सी बराबर बी साइन ए अब उसी प्रकार से स्टूडेंट्स दूसरे ट्रेंगल में ना जिसमें हम टू लिखा बी डी सी में यही फाइंड करना है तो लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से इन ट्रेंगल बी डी सी बी डी सी में फिर स्टूडेंट्स हम साइन का ही फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ साइन का फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन बी इजल टू परपेंडिकुलर क्या है डी सी अपॉन हाइपोटेनियस बी सी 
dc by bc को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स स्मॉल a यहां से हो जाएगा आपका dc इक्वल टू स्मॉल a sin b इक्वेशन नंबर 2 अब स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड पे आप फोकस करिए फर्स्ट में dc बराबर b sin a है और इक्वेशन सेकंड में भी स्टूडेंट dc ही बराबर ab a sin b के है मतलब dc यहां भी है और dc यहां भी है तो हम क्या कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में इक्वल कर सकते हैं जिसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड्स क्या हो जाएगा b sin a इक्वल टू a sin b स्टूडेंट्स अब इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं sin a को उधर लेके चल जाते हैं और sin b को इस तरफ लेके चले जाते हैं तो हो जाएगा स्टूडेंट्स b अपॉन sin b इक्वल टू a अपॉन sin a इक्वेशन नंबर 3 अब देखिए स्टूडेंट्स हमने एक ट्रायंगल में किसी एक शीर्ष से किसी एक वर्टेस से परपेंडिकुलर लाइन ab पर हम लाए हैं डाले हैं तो हमें प्रूव हुआ क्या b अपॉन sin b इज इक्वल टू a अपॉन sin a लेकिन हमें ये तीनों प्रूव करना है स्टूडेंट्स इसके लिए क्या करना होगा एक बार और हम दूसरे शीर्ष से दूसरे साइड पर परपेंडिकुलर डाले हैं इसमें देखिए समझने वाली बात क्या है कि अगर हम c से परपेंडिकुलर लाइन ab पर हम खींचे हैं तो हमें sin c जो है इसमें नहीं फाइंड होगा मतलब जिस शीर्ष से परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं वो प्रूव्ड नहीं होता है देखिए ये दोनों बचा हुआ था एंगल a एंगल b तो वहां से हमने प्रूव कर दिया b अपॉन sin b इज इक्वल टू a अपॉन sin a तो हमें एक और ट्रायंगल बनाना होगा एक बार स्टूडेंट्स कि हमें दूसरे शीर्ष से अब शीर्ष क्योंकि हमको c को प्रूव करना है तो इसीलिए परपेंडिकुलर लाइन a से डालेंगे bc पे या b से परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे a c पे तो यहां पर लिख सकते हैं ना we construct the perpendicular line जिससे कि हम BC पे डालते हैं तो लिखेंगे perpendicular line BC from A एंगल A मतलब क्या है एंगल ए से bc पे परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे स्टूडेंट मान लो देखिए ए सी से परपेंडिकुलर लाइन bc ab पर है तो हमने क्या प्रूव किया एंगल ए और एंगल b है एंगल ए और एंगल b अगर मैं ए से परपेंडिकुलर लाइन bc पे डालूंगा तो हमारा एंगल क्या बच रहा है b बच रहा है और c बच रहा है तो हम यहां से प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स हमारा एंगल क्या बच रहा है एंगल बी बच रहा है और एंगल सी बच रहा है ना जिस तरह से ये एंगल बच रहा है उसी तरह से हमारा बचेगा एंगल बी और एंगल सी तो यहां से हम प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स बी अपॉन sin b इक्वल टू सी अपॉन sin c अगर स्टूडेंट हम ए से परपेंडिकुलर लाइन ए सी पे डालते तो ये हमें प्रूव होता मतलब बी से परपेंडिकुलर लाइन ए सी पे डाल रहे हैं यहां से हमें क्या प्रूव होता a अपॉन sin a इक्वल टू c अपॉन sin c तो ये स्टूडेंट हमको लिख देना फोन भी बोल रहा था तो स्टूडेंट्स वो फिगर कैसा बनेगा जो हमने लिखा है तो वो फिगर इस तरह से स्टूडेंट्स बनेगा ये आपका हुआ और हम a से परपेंडिकुलर मान लेते हैं a इसको b और c a से परपेंडिकुलर लाइन bc पे डाल रहे थे स्टूडेंट हमें b और c बच रहा है ये आपका a ये b और ये c यहां से हम स्टूडेंट्स जिस तरह से इसका कैलकुलेशन किए हैं उसी तरह से सिमिलरली लिखेंगे फिर देन देन प्रूव दैट प्रूव दैट ये एंगल अब आ ये एंगल यानी b अपॉन sin b is equal to c upon sin c equation number fourth इसको मान लेते हैं ना प्रूव किया जा सकता है क्योंकि इतना करना नहीं है बस लिख देना है सिमिलर है अब देखिए equation number three और equation number four b upon sin b बराबर c upon sin c है और यहाँ पे b upon sin b is equal to a upon sin a है मतलब ये इसके बराबर है इसका मतलब है कि ये जो है इसके बराबर होगा इसके बराबर होगा मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर है तो हम यहां पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम फ्रॉम 3 एंड 
फोर्थ से ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी यही तो प्रूव करना था स्टूडेंट्स तो एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से इसको सॉल्व करिए यहाँ तक सॉल्व कर दो इक्वेशन नंबर तीन तक उसके बाद थोड़ा लैंग्वेज में लिख देना कि हम लोग इसी प्रकार से एक और ट्रेंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और एंगल ए से परपेंडिकुलर लाइन बी सी पे डालकर हमें ये साबित कर सकते हैं कोई स्टूडेंट लिखेगा कि ना वही कंस्ट्रक्ट तो परपेंडिकुलर लाइन ए सी फ्रॉम एंगल बी मतलब क्या हम यहाँ बी से परपेंडिकुलर लाइन ए सी पे डाल के भी सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो जैसा आप सॉल्व करना चाहो लेकिन ये सॉल्व हो जाएगा बाबू थोड़ा इसको जूम कर दिया जाए मिटा इसका तो ये साइन फॉर्मूला था स्टूडेंट्स अब हम लोग को साइन फॉर्मूला एक तो एग्जाम में आएगा लिखो स्टूडेंट्स को साइन फॉर्मूला हो गया अरे टाइम नहीं बचा स्टूडेंट्स और कोसाइन फॉर्मूला में हम प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स वो ज्यादा ही जूम हो गया है ना स्टूडेंट्स कॉस ए इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी स्टूडेंट्स हम लोगों ने कौशाइन फॉर्मूला में पढ़ा है कि कॉस ए इक्वल टू अब देखिए यहाँ एंगल ए है ना ना तो हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी अगर उसी प्रकार से बोला जाए कॉस सी लिखे तो कॉस सी जब लिखेंगे ना तो इसमें स्टूडेंट सी को छोड़ के सी को माइनस करेंगे हमने साथ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय टू ए बी उसी प्रकार से स्टूडेंट्स अगर हमें बोला जाए कॉस बी लिखने के लिए तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये बी है ना तो जगह स्मॉल बी स्क्वायर अपॉन इसको मल्टी डिवाइड करेंगे टू ए इंटू सी से इस तरह से स्टूडेंट इसको लिखते हैं तो किसी एक को प्रूव कर दीजिए आपको एग्जाम में सिर्फ अगर पूछे कि प्रूव डेट को साइन फॉर्मूला तो कोई एक प्रूव करके छोड़ देना है या फिर आपको इसमें बोल दिया जाए प्रूव डेट कॉस ए इक्वल टू इतना या कॉस सी इक्वल टू इतना या कॉस बी इक्वल टू इतना तो उस तरह से आप उसको सॉल्व करोगे प्रूव करोगे इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ट्रेंगल बनाते हैं स्टूडेंट्स उसी प्रकार से यहाँ स्टूडेंट्स लिख देते हैं C A B यहाँ से एक लाइन पर पेंडिकुलर डाल देते हैं जिसको हम बोलते हैं D A के सामने वाले को स्मॉल साइड इसको B साइड और इसको स्टूडेंट्स इस का बोलेंगे C ना ये आपका नाइन्टी डिग्री का यहाँ पे पर पेंडिकुलर है स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए क्या करना है स्टूडेंट्स हम एंगल A फाइन कर लेते हैं क्या यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेंगल ए डी सी ए डी सी में स्टूडेंट्स एंगल डी जो है 90 डिग्री का है ना है ही लिखने का मन है लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं यहाँ से लिखेंगे स्टूडेंट्स साइन ए इजक्ल टू परपेंडिकुलर क्या है डी सी अपॉन हाइपोटेनिस ए सी ये हो जाएगा डी सी अपॉन बी स्टूडेंट्स डी सी बराबर हो जाएगा बी साइन ए इसको स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं ठीक है अब देखिए आप कहोगे कि सर जिस तरह आप सॉल्व कर रहे थे आ, किसका साइन फार्मूला उसी तरह कर उसी तरह से आप को साइन फार्मूला भी प्रूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट तक कुछ स्टेट तक इसको हम सेम बनाएंगे ठीक है उसके बाद फिर इसको हम चेंज कर देते हैं तो आगे लिखेंगे स्टूडेंट्स 
इसी ट्रेंगल में फर्स्ट वाला जो ट्रेंगल है इसी में हम कॉस से भी निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स एंड कॉस सी ने कॉस ए कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट इसमें बेस होता है यानी बेस है हमारा ए डी अपॉन ए सी ने और साइंस में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है स्टूडेंट्स और कॉस में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो बेस मेरा क्या है ए डी और हमें यही ट्रेंगल में फर्स्ट वाला ट्रेंगल में निकालना है तो क्या हो जाएगा ए डी अपॉन ए सी स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे कॉस ए इक्वल टू ए डी ए सी ए सी क्या है बी है यहाँ से यहाँ से लिखेंगे ए डी इक्वल टू बी कॉस ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ध्यान देना ठीक है हमें एक ही ट्रेंगल में ए डी सी में कैलकुलेशन करके साइन सी और कॉस सॉरी साइन ए और कॉस ए फाइन कर देना जब भी आप कैलकुलेशन करो बाकी दोनों ये दोनों के लिए तो एक ही ट्रेंगल में कोई एक ट्रेंगल को आप सिलेक्ट करना ठीक है जैसे कि हम इसमें साइन ए कॉस ए को प्रूव करने जा रहा इसीलिए हम ए वाला सेलेक्ट करेंगे हम प्रूव करने जा रहा हूँ कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू बी सी इसीलिए जिसमें एंगल ए है उसी को हमने सेलेक्ट किया और उसमें फाइंड कर लिया साइन ए और कॉस ए अगर हमें प्रूव करना होता कॉस सी ये वाला सॉरी कॉस सी ने कॉस बी तो कॉस बी वाला में हम ये ट्रेंगल सेलेक्ट करते और इस ट्रेंगल से हम फाइंड करते क्या साइन ए साइन बी एंड कॉस बी अगर स्टूडेंट हमें कॉस सी प्रूव करना होता तो ऐसा ट्रेंगल नहीं बनाते हम सी से एक चीज ध्यान रखना जिसको आप प्रूव कर रहे हो उस शीर्ष से उस भरटेक से परपेंडिकुलर लाइन आपको ड्रॉ नहीं करना है अब जब भी जो भी जैसे कि कॉस सी को प्रूव करना चाह रहे हो तो आप ए से या बी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो अगर आप ए प्रूव करना चाहते हो तो सी से या बी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो मतलब जिसको आप प्रूव करना चाहते हो उससे होकर उस शीर्ष यानी वर्टेक्स से होकर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ नहीं करना जैसे कि हम इस ट्रेंगल में स्टूडेंट्स हम प्रूव कर सकते हैं कॉस ए और कॉस बी का फॉर्मूला ना तो हमने यहाँ पे कॉस ए को प्रूव करने जा रहा हूँ इसीलिए किसी एक ट्रेंगल से ही हमने ए को प्रूव करेंगे इसीलिए शीर्ष ए वाला को सेलेक्ट किया और इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स हमें निकाल लेना है साइन ए और कॉस ए दोनों निकाल लिए अब देखिए आगे दूसरा जो बचा है इसमें हम पाइथागोरस पढ़ने लगाएंगे पहला से हम क्या करिए साइन ए और कॉस ए फाइंड कर लिया और दूसरा जब बच जाएगा ए इसमें पैथागोरस पर मैं ये यूज करता अगर हमें कॉस बी फाइंड करना होता तो हम क्या करते इस एक, एक एंगल जो टू है इस टू से निकालते साइन बी एंड कॉस बी और इक्वेशन वन और टू लिख लेते और उसके बाद पैथागोरस पर मैं यूज करते हैं हम वन में बात को समझ के क्या बताना मैं चाह रहा हूँ तो लिखेंगे अब नाव इन ट्रेंगल बी सी डी और एंगल डी डी इक्वल टू नब्बे डिग्री है एंगल डी क्या है नब्बे डिग्री है इसमें पैथा वर्ष पर मैं लगेगा इसमें क्या होता है बी सी स्क्वायर इजक्ल टू डी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर अब देखिए बी सी का वैल्यू आपको पता है बी सी क्या है स्मॉल ए हो जाएगा स्मॉल ए स्क्वायर इजक्ल टू DC, DC पता है DC तो पता नहीं लेकिन इक्वेशन वन में देखिए DC आपको पता है DC बराबर B साइन B तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स B स्क्वायर साइन स्क्वायर A ना DC है DC स्क्वायर DC स्क्वायर देखते हैं ना इक्वेशन वन में B साइन B है ये हो जाएगा आपका B स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस BD, DD बी डी आपको कहीं है कहीं नहीं मालूम है मतलब ये बी डी जो है यहाँ से यहाँ तक आपको मालूम नहीं अब क्या करोगे जब मालूम नहीं है स्टूडेंट्स ए डी आपको मालूम है ना ठीक है ए डी बराबर है तो हम क्या इस बी डी को लिख सकते हैं यहाँ पे बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर क्योंकि इसका स्क्वायर है क्योंकि अगर ये लाइन है स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक है ए बी और हमें बी डी का वैल्यू निकालना है तो हम इस पूरे लाइन में ये छोटा सा लाइन घटा देंगे तो क्या बी डी नहीं फाइन होगा तो हमने वही किया ए डी सॉरी 
ए बी अवकत हम इस पूरे लाइन में यहां से यहां तक वाले लाइन में ये छोटा वाला लाइन ए बी माइनस कर देंगे तो क्या बी डी नहीं निकल जाएगा इस बी डी के बदले हम लिख सकते हैं ए बी माइनस ए बी का फुल स्क्वायर अब स्टूडेंट्स ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस ए बी ए बी मतलब क्या ए बी मीन्स सी ये हो जाएगा आपका सी माइनस ए डी ए डी का देखिए फिलो आपको मालूम है बी कॉस ए यहाँ पे फूट कर दीजिए बी कॉस ए का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे हम ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस टू बी सी कॉस ए लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए एक चीज ध्यान रखें स्टूडेंट्स ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बी स्क्वायर को मन आएगा तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे सी स्क्वायर बच रहा है माइनस टू बी सी कॉस ए स्क्वायर ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा वन तो बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए स्टूडेंट्स जगह नहीं है मुझे कहीं मिटाना पड़ेगा इधर ही मिटा देता हूँ स्टूडेंट्स अब देखिए ये माइनस में है टू बी सी कॉस ए इधर ले आएंगे ये हो जाएगा टू बी सी कॉस ए इजक्ल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर इस पार में उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर इसीलिए कॉस ए इजक्ल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इधर देखिए टू बी सी मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा ये तो स्टूडेंट प्रूव करना था फर्स्ट वाला देखो ये प्रूव हुआ समझ में आया नोट कर लीजिए अब स्टूडेंट्स कोई एक दूसरा प्रूव कर देता हूं ठीक है कौन सा प्रूव करो कॉस सी कॉस बी खुद से कर लीजिएगा तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ट्रैंगल फिर बनाएंगे इस तरह से और यहां से परपेंडिकुलर लाइन डाल देंगे स्टूडेंट देखिए हमें कॉस सी फाइंड करना है तो इसीलिए कभी भी सी को यहां पे नहीं रखना है जिसको आप प्रूव करना चाह रहे हो उसको आप परपेंडिकुलर वाले लाइन पे नहीं डाल सकते ठीक है तो यहां पे हम कोई दूसरा ए भी डाल सकता हूं तो यहां पे ए बी और यहां से सी हमें कॉस सी फाइंड करना है स्टूडेंट देखिए सी इसको डी मान लेते हैं तो सी वाला ट्रेंगल कौन सा है हमें कॉस सी फाइंड करना है इसीलिए हमने यहाँ पे सी नहीं रखा सी यहाँ रखे मन होता तो यहाँ भी रख सकते थे नहीं रख सकते थे चलो आपका मन हम रख ही देते हैं इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं अब इसमें देखिए सी वाला ट्रेंगल कौन है तो सी देखिए यहाँ पर है और सी वाला ट्रेंगल आपका ये है है कि नहीं ए डी सी तो इसी से हम निकालेंगे साइन सी और कॉस सी तो लिखेंगे यहाँ से स्टूडेंट्स इन ट्रेंगल ए डी सी में यहां से निकालेंगे साइन सी साइन सी बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर ए डी बाय हाइपोटेनियस ए सी ये स्टूडेंट्स बी हो जाएगा ये सी होगा और ये आपका यहां से यहां तक ए होगा ना तो ये हो जाएगा आपका ए डी बाय ए सी सी बी 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 इसीलिए ए डी इज इक्वल टू बी साइन सी इसको मानेंगे क्वेश्चन फर्स्ट हमने इसी से निकाला है साइन सी तो फिर उसी से निकालेंगे कॉस सी भी एंड कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट डी सी बेस इसमें बेस होता है डी सी अपॉन ए सी ये हो जाएगा स्टूडेंट डी सी अपॉन ए सी यानी बी यानी डी सी बराबर बी कॉस सी इक्वेशन नंबर टू यहां तक करने के बाद स्टूडेंट्स अब पैथा वर्ष पर मैं लगाएंगे आपका 
नब्बे डिग्री स्टूडेंट्स यहां से लिखेंगे ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर स्टूडेंट्स ए बी हमारा है सी स्क्वायर और ए डी का देखिए कहीं ना कहीं वैल्यू होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ए डी स्क्वायर है आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी प्लस बी डी बी डी है आपका स्टूडेंट बी डी तो है नहीं मतलब ये वाला ये वाला जब मालूम नहीं है तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे इस टोटल में से इतना घटा देंगे हमें बी डी मालूम नहीं है तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक है उसमें इतना घटा देंगे स्टूडेंट का बी डी नहीं निकल जाएगा तो हम इस बी डी के बदले में क्या लिख सकते हैं बी सी माइनस डी सी का होल स्क्वायर होल स्क्वायर क्यों क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है ये हो जाएगा सी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी प्लस बी सी के बदले में स्टूडेंट क्या लिखेंगे बी सी हमारा क्या है ए है स्मॉल ए तो यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल ए माइनस DC DC के बदले में देखिए क्वेश्चन नंबर टू में क्या है DC बराबर B cos C हो जाएगा B cos C का होल स्क्वायर स्टूडेंट हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर C प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी माइनस टू ए बी कॉस सी स्टूडेंट्स यहाँ से क्या करना है देखिए B साइन स्क्वायर C और B स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस सी स्टूडेंट हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर क्योंकि इसका वैल्यू हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस सी इसको इधर लाएंगे तो टू ए बी कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्योंकि सी स्क्वायर उधर जाएगा इसीलिए cos c इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी यही स्टूडेंट्स प्रूव करना था आई होप कि आप समझ गए हैं एक आपके लिए छोड़ देता हूँ cos b जब cos b निकालोगे तो स्टूडेंट है इस ट्रेंगल का यूज करना इस ट्रेंगल से हमें निकाल लेना है साइन b और cos b और इसमें पैथा बोलस पर मैं लगा देना और ऐसा ही ट्रेंगल बनाना ठीक है चलिए ये वीडियो अब दूसरा वीडियो स्टूडेंट्स बनाएंगे ना तो उसमें हम प्रूव करने वाला हूं टेंजेंट फार्मूला ठीक है तो एक वीडियो में दो फार्मूला और दूसरे वीडियो में दो और फार्मूला प्रूव करेंगे स्टूडेंट ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला जो एग्जाम के व्यू से ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा तो आप वीडियो को देखा करिए